నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెన్యూ శుభవారంలో మనం లాస్ట్ ఇయర్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఏడీహెచ్డి హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మంచి మంచి టేస్టీ అలాగే హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా ప్రిపేర్ చేయించుకున్నాం మరి ఈ ఫోర్ డేస్ అయితే మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో లాస్ట్ డే కాబట్టి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాము అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తారో కూడా తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు కలిసాం లెట్స్ ఇన్ వైట్ అవర్ న్యూట్రిషనిస్ తేజస్వి హాయ్ తేజస్వి గారు హాయ్ అశ్విని గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు కొంచెం మీకన్నా కొంచెం కలర్ఫుల్ గా కనపడదామని ఒక్కసారి అన్నా టూ మచ్ ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఏడీహెచ్డి హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ పిల్లల్లో కనిపించే డిజార్డర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు అంటే హైపర్ యాక్టివ్ కిడ్స్ అంటే కనుక అందరికి డిజార్డర్ ఉందేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ కాదని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాము సో నిన్నటి వరకు లాస్ట్ డే లో ఎంటర్ అయిపోయాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ డేస్ మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ అండ్ ఈ రోజు ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు కూడా చెప్పండి ఓకే షూర్ ఇవాళ మనం కాజు బార్స్ చేస్తున్నామండి కాజు బార్స్ కాజు బార్స్ సో మనకి చాక్లెట్ బార్స్ లాగా కాజు బార్స్ ఎక్కడో తిని పెడతారు పిల్లలు ఇలాంటివన్నీ తినాలి కావాలి అంటే ఏం చేయాలి మేము అందరూ చేసుకోవాలండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అందుకే చాలా ఈజీ రెసిపీస్ చెప్తున్నా మీకు చాలా ఈజీ అండి సో దీని వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ మనకి కాజు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ రెండు నేను చెప్పినట్టు మెగ్నీషియం అనేది కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ మెగ్నీషియం జింక్ రెండు తీసుకుంటే ఫుడ్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఆ ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది సో మనకి నేను చెప్పినట్టు కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఈవెన్ ఆ బ్రెయిన్ సెల్స్లో బ్లడ్ ఫ్లో కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెంచుతుంది ఓకే సో మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చేస్తున్నప్పుడు తెలుసుకుంటాను ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తారా అని చేస్తున్నాను మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తో లాగేస్తే కష్టం నాకు సో కాజు బార్స్ చేస్తారంటే మరి కాజు బార్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కాజు బార్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు జీడిపప్పు పుచ్చకాయ గింజలు ఖర్జూరం కొబ్బరి పాలు తురిమిన పచ్చి కొబ్బరి కాజు బార్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోతాం సో తేజస్వి గారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏం లేదండి అన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి మనం అంతే సో మనకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్సీ మిక్సీ చేసుకోవాలి అంతే ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే షూర్ ఒక్కొక్కటిగా సో ఫస్ట్ కాజు వేసుకుందామండి సో లైక్ ఐ సెట్ కాజు మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ రెండు రిచ్ సో డేట్స్ ఖర్జూర్ పండు వేసుకుంటున్నాం సో ఖర్జూర్ పండు మనకి అయోన్ రిచ్ సో అది కూడా పిల్లలకి చాలా మంచిది సో అయోన్ తక్కువ అవుతే కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది పిల్లల్లో అయోన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో పిల్లల్లో మనం చూసుకోవాలి సో చెక్ చేయించుకుంటే తెలుస్తుంది అయోన్ అయితే చెక్ చేయించుకోవచ్చు ఈజీగా సో చెక్ చేయించుకుంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది వాటర్మెలన్ సీడ్స్ తీసుకుంటున్నాం అండి సో వాటర్మెలన్ సీడ్స్ యాడ్ చేసుకుందాం టూ స్పూన్స్ చాలు సో మనం పంప్కిన్ సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్సో వెరీ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ సో అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వైటమిన్ ఇ నెక్స్ట్ కోకోనట్ అండి తుర్మిన కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి తుర్మిన్ పచ్చి కొబ్బరి సో మనకి అప్పటికప్పుడు అవైలబుల్గా లేకపోతే ఎండు కొబ్బరి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి పర్లేదు ఏడిహెచ్డి అంటే హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా వీళ్ళకి అంటే ఎటువంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అంటారు సో వీళ్ళకి ఎటువంటి ఫుడ్స్ అంటే చాలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా సో మనకి సాసేజెస్ అని పెప్పరోని లైక్ ఎనీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్స్ అవన్నీ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే వాటిల్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి రిఫైన్డ్ ఫ్లవర్ అట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు సో అందుకనే ఇవి ఈ ఫుడ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ సింపుల్ షుగర్స్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ అనేవి తక్కువ తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ మానేస్తే మంచిది పిల్లలకి ఇది ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే అవి ఇంకా హైపర్నెస్ ఎక్కువ చేసేసి ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువ చేసేస్తుంది యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ చేస్తుంది రెస్ట్లెస్నెస్ ఎక్కువ చేస్తుంది పిల్లల్లో సో అటువంటి ఫుడ్స్ కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేయాలి ఈ పిల్లలకి అయితే డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయాలి నార్మల్ కిడ్స్కి మనం కొంచెం లిమిటెడ్గా ఇస్తాము కానీ వీళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేయాలి 
ఎప్పుడెప్పుడు మనం డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి జనరల్గా సో మనం రెగ్యులర్గా వన్స్ తెలిసింది ఇట్లా కొంచెం డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయని మన బాబులో కానీ పాపలో కానీ తెలుస్తుంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి నేను అన్ని థెరపీస్ ఇస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం న్యూట్రిషనిస్ట్ని కూడా కలవాలి ఓకే యా సో చాలామంది ఈ పాయింట్ మిస్ అవుతారు అది సో ఎందుకంటే ఫుడ్స్ అనేవి కూడా ఐ వుడన్ సిక్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ క్యూర్ అని కాదు అట్లీస్ట్ ఈ సిమ్టమ్స్ కొంచెము తగ్గిస్తాయి అది సో మనం చాలా చాలా సార్లు చెప్తాం కదా నైట్ పాలు తాగి పండుకోండి నిద్దరికి మంచిది అని అది యాక్చువల్లీ ట్రూ దాంట్లో ఉండే ఎన్జైమ్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ట్రిప్టోఫాన్ అని ఉంది ఆ గుడ్ గుడ్ స్లీప్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది మంచి నిద్ర ఇస్తుంది అందుకనే సో ఈ ఫుడ్స్ అనేవి కొంచెం చాలా వరకు బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గించడానికి సో కంపల్సరీ ఎవరైనా ఈ సిమ్టమ్స్ పిల్లల్లో కనిపిస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ని కూడా కలవాలి అండ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ షుడ్ మెన్షన్ దట్ ఈ ఫుడ్స్ ఇంత క్వాంటిటీస్లో తీసుకోండి కొంచెం కస్టమైజ్ చేయాలి బాగా సో ఇవి రిచ్ ఫుడ్స్ ఈ మెగ్నీషియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఒమేగా రిచ్ ఫుడ్స్ అని చూసి మేబీ ఒమేగా రిచ్ ఫుడ్స్ తక్కువ తింటుంటే మేబీ సప్లిమెంట్ ఇవ్వచ్చు అట్లా సో కానీ చూసుకోవాలి డోసేజ్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు పిల్లలకి అట్లా సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాలండి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చా అండి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అంటే రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకుంటే మనం అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇది మిక్సీ వేసుకుందాం కొంచెం పేస్ట్ అవ్వాలి అశ్విన్ గారు ఒక వన్ స్పూన్ పాలు వేసుకుందాము మరీ గట్టిగా ఉంది కొబ్బరి పాలు టేస్ట్ నచ్చట్లేదు అంటే పిల్లలకి యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ నార్మల్ మిల్క్ అండి మామూలు అంటే మన గేదె పాలు కానీ ఆవు పాలు కానీ వాడు కొబ్బరి పాలు యూస్ చేశారు కదండి దీంట్లో ఎందుకు యూస్ చేశారు కొబ్బరి పాలలో కూడా మనకి ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్యాట్ మన పిల్లలకి ఆ ఫ్యాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఫ్యాట్ కూడా ఈజ్ నెసెసరీ సో అందుకనే కొబ్బరి పాలు అనేది యూస్ చేశారు ఓకే సో మనం ఏం లేదు ఇట్స్ జస్ట్ ఒక ట్రేలో కానీ ఒక బేకింగ్ ట్రే కానీ ఏదన్నా నార్మల్ ప్లేట్లో కానీ తీసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకొని రెఫ్రిజిరేట్ ఒక వన్ అవర్ రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం బార్స్ కింద కట్ చేసేసుకోవచ్చు అలా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో స్ప్రెడ్ చేసుకుందామండి ఇలాంటి పిల్లలకి గ్లూటిన్ ఫ్రీ ఫుడ్స్ ఈస్ట్ లేని ఫుడ్స్ అయితే మంచిది ఎందుకంటే మనకి గట్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంటెస్టైన్స్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా మనకి డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే అది మనకి చాలా ఇంటాక్ట్ ఉండాలి అది లేదు అంటే పిల్లలకి ఇంకా డైజెషన్ చాలా కష్టమవుతుంది సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు సో ఇంకా అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఈస్ట్ ఉన్న ఫుడ్స్ అన్నీ ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళకి డైజెషన్ కష్టమవుతుంది న్యూట్రియన్స్ అబ్జార్బ్ అవ్వవు ఫుడ్ సో ఇప్పుడు మనం ట్రేలో తీసేసుకున్నాం కదా సో జస్ట్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని మనం యాక్చువల్లీ రెఫ్రిజిరేట్ వన్ అవర్ చేసుకుంటే చాలా స్టిఫ్ గా అవుతుంది బార్స్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇది స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం కదా అశ్విని జస్ట్ బార్స్ లాగా కట్ చేసేసుకొని రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకోవచ్చు సో 
దీన్ని గనక మనం ఒక వన్ అవర్ గనక రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాత్ లాగా బాత్ లాగా బాగా గట్టి పడుతుంది అప్పుడు ఆ అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సో మనం ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా అశ్విని ఇట్లా కట్ చేసుకొని పెట్టుకొని మనం రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ అవర్ ఓకే సో ఈ బార్స్ లాగా అవ్వడానికి మనం ఒక వన్ అవర్ దీన్ని రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకుందాం సో అశ్విని గారు మనకి బార్స్ రెడీ అయిపోయినాయి అండి సో మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు వన్ అవర్ నుంచి వెయిటింగ్ నేను యా కాజు బార్స్ రెడీ ఓకే సో ఫైనలీ వన్ అవర్ తర్వాత మన కాజు బార్స్ రెడీ అయిపోయి మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం కాజు బార్స్కి కావలసిన పదార్థాలు జీడిపప్పు పుచ్చకాయ గింజలు ఖర్జూరం కొబ్బరి పాలు తురిమిన పచ్చి కొబ్బరి కాజు బార్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కాజు ఖర్జూర పుచ్చకాయ గింజలు తురిమిన పచ్చి కొబ్బరి కొబ్బరి పాలు అన్నీ కలిపి మిక్సీలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ప్లేట్ లోకి తీసుకుని బార్ లా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న బార్స్ ని ఒక వన్ అవర్ పాటు రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకుంటే గనక ఎంతో టేస్టీ అలాగే హెల్దీ అయిన కాజు బార్స్ రెడీ కాజు బార్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూస్తాం కదండి మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఆస్వాదించాలి వెంటనే చెప్పమంటే కుదరదు ఎందుకంటే అంత బాగున్నాయి వావ్ సో చిన్నపిల్లలకి బయట ఫుడ్స్ అవి కాకుండా ఇలాంటివి చేసి పెట్టండి హెల్తీ టేస్టీకి టేస్ట్ అలాగే హెల్త్కి హెల్త్ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి చాలా బాగుంది వావ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఈ ప్రాబ్లం గురించి అయితే ఈ డిజార్డర్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అశ్విని థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఏడీహెచ్డి హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మంచి మంచి టేస్టీ అలాగే హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా చూసాం మరి నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇంకొక రెసిపీస్తో అలాగే ఇంకొక డిజార్డర్తో కానీ అలాగే ఇంకొక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో కానీ మేము ముందు ఉంటాం అంటే దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గో బాయ్